Hey everyone! Welcome to Tiny Says Vlog. For today's video is pag-uusapan po natin yung bagong YouTube Terms of Service na nilabas this November 18, 2020. Ito nga po yung right to monetize. So, pag-uusapan po natin sa video na to kung bakit nga ba mas affected dito yung mga kagaya kong small YouTubers kesa dun sa mga malalaking YouTubers. So, for disclaimer lang po, hindi ko po sinashare tong video na to dahil against po ako sa bagong terms of service ni YouTube, sinashare ko po ito para maging aware po yung mga kagaya ko pong small YouTubers in case na hindi pa po sila na-update. At kung bago ko lang dito sa channel ko, ako po si Princess at dito po sa channel ko, nagsishare po ako ng iba't ibang tutorials patungkol sa Shopee at sa Lazada at the same time, nagsishare din po ako ng mga updates regarding dito sa YouTube. Kaya naman, kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng video, don't forget to subscribe. So, yun na nga po, bago ko po basahin sa inyo yung bagong terms of service ni YouTube, ilalagay ko po sa aking description box yung link para naman kung gusto nyo pong mabasa, pwedeng-pwede nyo po siyang mabasa. I-click nyo lang po yung link sa baba. Okay, let us read this. Terms of service. Right to monetize. You grant to YouTube the right to monetize your content on service. And such monetization may include displaying ads on or within content or charging users a fee for access. This agreement does not entitle you to any payments. Starting November 18, 2020, any payments you may be entitled to receive from YouTube under any other agreements between you and YouTube including, for example, payments under the YouTube Partner Program, channel membership, or Super Chat will be treated as royalties if required by law. Google will withhold taxes from such payments. So, yun na nga po yung bagong YouTube Terms of Service na nilabas this November 18, 2020. Although, sa kasalukuyan sa US pa lang naman na i-implement yan. But then, Expect na po natin this coming 2021 na possible na rin po ma-implement even dito sa Philippines yan. So possible po this 2021 yung sound na ma receive natin sa YouTube, expect po natin na mayroon na rin pong tax. So punta naman po tayo sa next page. So ayon po dito, for channels not yet in the YouTube Partner Program, we added this new section to let you know that starting today will begin slowly rolling out ads on on a limited number of videos from channels not in YPP. This means as a creator that's not in YPP, you may see ads on some of your videos. Since you're not currently in YPP, you won't receive a share of the revenue from these ads though you still have the opportunity to apply for YPP as you normally would once you meet the eligibility requirements. You can always check your progress toward eligibility on the monetization tab in your YouTube studio. Okay, ang ibig sabihin po niyan, kahit hindi ka pa part ng YPP o yung YouTube Partner Program, hindi pa na monetize yung channel mo, is pwede nang magkaroon ng ads yung video mo. But then, kahit na may ads na yung mga videos mo, is hindi ka pa rin kikita ng pera kahit piso. That means, kay YouTube pa rin mapupunta yung benefits ng mga ads ng video mo. Okay? Pero possible ka pa rin kumita sa YouTube once na naabot mo na yung requirements niya at na-monetize ka na na 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. So, ang nakikita ko lang na negative effect nito sa mga hindi pa na monetize is that pwedeng mababawasan yung watch hour mo. So, aminin po natin o oh, hindi, meron po tayo mga viewers na ayaw sa ads. So, possible po na mabawasan yung watch hours nila dahil Kapag may nagpapap na ads, possible po na hindi natapusin ng mga viewers nyo po yung inyong video. So, possible lang naman po yon, Okay? But then, meron din naman tayong mga viewers na tinatapos talaga kahit may ads. Okay? Possible lang naman po yon. And then, sa mga kagaya ko naman po na na-monetize na yung channel, okay, ang nakikita ko naman po na negative effect is, Dahil nga meron ng mga ads yung mga ibang channel at alam naman po natin na hindi po natin control yung mga ads na nagpapapap sa atin kahit na na-monetize na tayo. Okay? Hindi po natin control yan kung ilan ads po o anong ads po yung magpapapap sa atin video. Pero nakikita ko na 
pwedeng lumiit yung sahod natin dahil meron na tayong or mas dadami yung makakompetensya natin sa mga ads. Pero para sa akin, mabawasan man o hindi yung sinasahod ko, as long as sumasahod ako at gusto ko yung ginagawa ko at nag enjoy ako, okay na okay lang po sa akin yun. Kasi the moment na na-monetize ka na is blessing na dahil hindi po lahat nabibigyan ng chance na ma-monetize at kumita sa YouTube. Yun lang po. I hope na gustuhan nyo po ng video na to at kung meron po kayong mga comment, ilagay nyo lang po sa baba at Don't forget to like this video. Don't forget to share this video. And I will see you on my next vlog. Have a great day. Bye!